என்னோட யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிப்பா ஸோ இந்த லெசன் நம்பர் எயிட்டில் ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் டாப்பிக்கில் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஷின் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அந்த கொஷின் எல்லாமே எந்த கான்செப்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜஸ் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் நம்ம போடுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஏஜஸ்ன்ற கான்செப்ட் எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் குவான்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் புக் இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாப்பிக்கே இருக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இப்போ ஒரு குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூடில் ஒரு அஞ்சாறு டாபிக் தான் முக்கியம் உங்களுக்கே நீங்கள் படிக்கிறவங்களாக இருந்தால் தெரிஞ்சிருக்கும் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸு டைம் அண்ட் ஒர்க்கு பர்சன்டேஜ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸு இதெல்லாம் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூடில் முக்கியமான கொஷின் அது முக்கியமான ஒரு டாபிக் சொல்லலாம் ஸோ அதில் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ்க்கு நான் தனியாகவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் தமிழ்லேயும் இருக்குது சரிங்களா என்னோடய தமிழ் சேனலில் பிளேலிஸ்ட்லேயும் இருக்குது இல்லை இங்கிலீஷ் சேனல்லையும் இருக்குது ஸோ மொத்தம் நாலு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதுதான் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன படிக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஜஸோட பேசிக் கான்செப்டாக அந்த மாதிரி அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ் கொஷினை போடணும்னா ரேஷியோ வச்சு தான் ஒரு தொண்ணூறு சதவீதமான கொஸ்டின் வந்து நம்ம ரேஷியோ வச்சு தான் போடுவோம் ஸோ அதனால தான் ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் டாபிக்கில் நம்ம ஏஜஸை வந்து படிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ஏஜஸோட சும்மா பேசிக்கான ஒரு அஞ்சு கொஷின் தான் நான் போட போகிறேன் இது பார்த்ததுக்கு அப்புறமா மறந்துடாமல் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ் டாபிக் இருக்கும் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூடில் என்னோட வீடியோஸ்லே இருக்குது தமிழ்லேயே இருக்குது அதை போய் படிச்சிட்டிங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக படித்த மாதிரி ஆகிடும்ப்பா சரியா ஸோ இப்போ நம்ம அஞ்சு கொஷின் இந்த லெசன் நம்பர் எயிட்லேருந்து பார்க்கலாம் மொத கொஷின் The ratio of ages of two students is 3 is to 2. So one is elder than the other by 5 years. What is the younger student age? ஸோ ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் தான்ப்பா நம்ம இந்த மாதிரி கொஷின் தான் இந்த வீடியோவில் போட போகிறோம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்டோட ஏஜ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த்ரீ இஸ் டு டூ சரிங்களா அப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பர்சனோட ஏஜ் நம்ம த்ரீ எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது பர்சனோட ஏஜ் டூ எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன் இஸ் எல்டர் தென் அதர் பை ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் என்னோடய வயசு பத்து வயசு ஆகுது உங்களுக்கு பதினஞ்சு வயசு ஆகுது அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் என்னை விட சாரி என்னை விட நீங்கள் அஞ்சு வயசு பெரியவங்களாக இருக்கீங்க கரெக்டு தானே எனக்கு பத்து வயசு தான் ஆகுது உங்களுக்கு பதினஞ்சு வயசு ஆகுது அப்படின்னா என்னை விட நீங்கள் அஞ்சு வயசு பெரியவங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன இதில் அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற வயசு வித்தியாசம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் அதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஒன் இஸ் எல்டர் தென் அதர் பை ஃபைவ் இயர்ஸ் என்னை விட நீங்கள் அஞ்சு வயசு பெரியவங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்படி கொடுத்தா நம்ம என்ன பண்ணோம் ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற வயசு வித்தியாசம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ மொத பர்சனோட வயசு என்ன சொல்லியிருக்கோம் த்ரீ எக்ஸ் ரெண்டாவது பர்சனோட வயசு என்ன சொல்லியிருக்கோம் டூ எக்ஸ் ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் அவ்வளோதான் ஸோ த்ரீ எக்ஸ் டூ எக்ஸ்ன்றது எக்ஸு ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் இப்போ ஆன்சர் என்ன வந்துருச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ் வந்துருச்சு இப்போ இதுதான் அவங்களான ஆன்சர் கிடையாது அவங்க கேட்டிருக்கிறது வாட் இஸ் த எங்கர் ஸ்டூடெண்ட் ஏஜ் ஸோ ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்டில் யார் எங்கர் யார் சின்ன பையன் அந்த சின்ன பையனோட ஏஜ் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ அந்த எக்ஸை தூக்கி இங்கே போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் இன்டூ த்ரீன்றது ஃபிஃப்டீன் இங்கே ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் இன்டூ டூன்றது டென் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொதல் ஸ்டூடெண்ட்டோட வயசு பதினஞ்சு உங்களோட வயசு பதினஞ்சு என்னோடய வயசு எவ்வளோ பத்து இப்போ யார் சின்ன பையன் நான் தான் சின்ன பையன் ஸோ அப்போ என்ன சொல்லலான்னா என்னோடய ஏஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் கண்டிப்பாக நீங்கள் தான் சின்ன பையனாக இருப்பீங்க சும்மா இந்த கொஷனுக்காக சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ என்ன சொல்லலாம் பதினஞ்சு வயசு ஒருத்தருக்கு ஆகுது இன்னொருத்தருக்கு பத்து வயசு ஆகுது ஸோ அப்போ பத்து வயசில் யார் இருக்காங்களோ அவங்க தான் எங்கஸ்ட் அப்போது இதுதான் அவங்களோட ஆன்சர் சரியாப்பா இந்த வீடியோவில் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஈஸியான கொஷின் தான் போட போகிறோம் நம்ம அங்கே படிச்சுக்கலாம் இங்கே படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எல்லா கஷ்டமானதையும் நம்ம இங்கே படிச்சுக்க வேண்டாம் அதனால் ஈஸியான கொஷின் பேசிக்ஸை மட்டும் இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ மொத கொஷனோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டோட ஏஜ் டென் இயர்ஸ் ரெண்டாவது கொஷன் த ரேஷியோ ஆஃப் ஏஜ் ஆஃப் டூ பாய்ஸ் இஸ் ஃபைவ் இஸ் டு சிக்ஸ் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் த ரேஷியோ வில் பி செவன் இஸ் டு எயிட் So what will be the ratio of their ages after 12 years? அந்த கொஷின் நல்லா பொறுமையாக படித்து பாருங்கள் என்ன
இப்போ நம்மள என்ன கேக்குறாங்கன்னா அப்ப 12 வருஷம் கழிச்சு ரெண்டு பேரோட ஏஜோட ரேஷியோ என்ன இருக்கும்னு கேக்குறாங்க அத நாம கண்டுபிடிக்கணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் நாம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா அவங்களோட பிரசன்ட் ஏஜ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் சோ என்ன பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் पर्सन நாம என்ன வெச்சுக்கலாம் 5x ரெண்டாவது पर्सन என்னன்னு வெச்சுக்கலாம் 6x ஓகே தானே இப்போ மொத पर्सनோட வயசு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 5x அவங்கள இருந்து இந்த பிரசன்ட் ஏஜ் வயசுல இருந்து ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு சோ பிளஸ் டூ சரியா அதே மாதிரி ரெண்டாவது பர்சன் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஏஜ்ல இருக்காங்க ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு ரெண்டு பேரோட ஏஜ் ரேஷியோ என்னவா இருக்கு செவன் இஸ் டூ எயிட் அப்ப என்ன வச்சுக்கலாம் செவன் பை எயிட் அவ்வளவுதான் சோ இத மட்டும் நீங்க எழுத தெரிஞ்சிருச்சுனாலே போதும் இது எல்லாமே நான் போன வீடியோஸ்ல நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் எப்படி இதை எழுதணும்னு சொல்லிட்டு இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதுல எல்லாமே சொன்னேன் இல்ல அதே தான் இங்கேயும் ஸோ ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ரெண்டு பேரோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ அவங்களோட ஏஜ் என்னவா இருக்கு செவன் பை எயிட்டா இருக்கு இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஸோ ஃபார்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீனு ஈக்வல் டு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ஸோ இதை பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் டூ எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூனு கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ இப்போ நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஸோ எக்ஸு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த இடத்துல போடுங்க ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன்றது ஃபைவ் அப்போ மொத பாயோட வயசு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வயசு ஆகுது ரெண்டாவது பாயனோட வயசு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன்றது சிக்ஸ் இப்போ ரெண்டு பேரோட வயசு தெரிஞ்சிருச்சு ப்ரெசன்ட் இப்போ இருக்கிற வயசு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பையனுக்கு அஞ்சு வயசு ஆகுது இன்னொன்று பையனுக்கு ஆறு வயசு ஆகுது ஆனால் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டாங்க பன்னெண்டு வருஷம் கழித்து அவங்க ரெண்டு பேரோட வயசோட ரேஷியோ கேட்டாங்க ஸோ இங்கே பன்னெண்டு ஆட் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி இங்கே பன்னெண்டு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் கிடைக்கும் ரெண்டாவது பர்சன் எயிட்டீன் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ ரெண்டு பாயோட ஏஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு வருஷம் கழித்து செவன்டீன் இஸ் டு எயிட்டீன் மூணாவது கொஸ்டின் ஸோ ஹர்ஷா இஸ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்ட் அண்ட் ரிட்டு இஸ் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஓல்ட் ஸோ ஹவு மெனி இயர்ஸ் அகோ வாஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் ஏஜஸ் இஸ் த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னாப்பா ரெண்டு பேரோட ஏஜே கொடுத்துட்டாங்க ரேஷியோவில் கொடுக்கல டைரெக்டாகவே ஏஜ் சொல்லிட்டாங்க ஹர்ஷாவோட ஏஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது வயசுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதே மாதிரி ரிட்டுவோட ஏஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது வயசுன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ரெண்டு பேரோட வயசு ஏதோ ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்புறம் அவங்க சொல்லலை ஏதோ ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளோ வருஷம் நம்மளுக்கு தெரியாது அவங்க வந்து பாஸ்ட்டை பற்றி பேசுகிறாங்க பழசை பற்றி பேசுகிறாங்க சரியா எவ்வளோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேரோட ஏஜ் என்னவா இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் ஸோ அவங்க என்ன அப்போ கேட்குறாங்கன்னா எவ்வளோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவங்களோட வயசு த்ரீ இஸ் டு ஃபைவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ரேஷியோவில் கொடுக்கல வயசே கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் டைரெக்டாகவே எடுத்துக்கலாம் ஸோ நாற்பதுன்ற மொத பர்சனோட வயசு ஹர்ஷாவோட வயசு ரித்துவோட வயசு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க வயசில் இருந்து கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதனால் மைனஸ் எக்ஸு பண்ண சொல்கிறது புரியுதுங்களா போன கொஸ்டினில் ஏன் ப்ளஸ் போட்டோம்னா ஏன்னா அவங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறமான சொல்லியிருந்தாங்க அதனால் ப்ளஸ் டூ ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் மைனஸ் என்ன ரேஷியோவில் இருந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பை ஃபைவ் ரேஷியோ அவ்வளோதான்ப்பா இந்த ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு எழுத தெரிஞ்சிருச்சுனாலே போதுமான அவ்வளோதான் இது எழுதிட்டீங்கனாலே பாதி ஆன்சர் நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி தான் இப்போ கிராஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் எயிட்டி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸு ஸோ இதை பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் அப்போ எக்ஸுன்றது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க எவ்வளோ வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு தான் கேட்டாங்க நம்ம போட்டிருக்க எக்ஸே அது தான் எவ்வளோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் எக்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இருக்கிற வயசில் இருந்து பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க ரெண்டு பேரோட ஏஜ் என்ன ரேஷியோவில் இருந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் ஸோ இதுதான் உங்களோட ஆன்சர் பா ஓகேவா ஸோ எப்போதுமே இங்கே ஏன் மைனஸ் போடுறோம் ஏன் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் போடுறோம் அப்படின்னு மட்டும் நீங்கள் இதில் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சரியா எப்போதுமே நம்ம வந்து அடுத்த வருஷம் இப்போ நான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இருக்கும் இருபத்தி மூணாவது வருஷம் உங்கள் வயசு என்ன இருபத்தி நாலாவது
அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நல்லா கவனிங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக்குனா அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ மைனஸ் பண்ணும் இப்போ தான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஸோ அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களோட ஏஜ் என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ ஒன் இஸ் டூ த்ரீயாக இருக்குது இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் வில் பி தேர் ஏஜஸ் ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர் அப்போ அஞ்சு வருஷம் கழித்து அவங்களோட வயசோட ரேஷியோ என்னவாக இருக்கும்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இப்போ இது ப்ரெசென்ட் கரெக்டுங்களா இப்போ நடக்கிறது இது பாஸ்ட் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவங்க கேட்டிருக்கிற வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சர் அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஸோ எப்போதுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரெசென்ட் ஏஜை கண்டுபிடிப்போம் இப்போது அந்த ரெண்டு பசங்களுக்கு என்ன வயசாகுதுன்னு கண்டுபிடிப்போம் ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பர்சனோட ஏஜ் நம்ம என்னென்ன வச்சுக்கலாம் எக்ஸு ரெண்டாவது பர்சன் என்ன வச்சுக்கலாம் டூ எக்ஸ் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னா நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் ரெண்டாவது பர்சனோட ஏஜை மைனஸ் பண்ணும் மைனஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ரெண்டு பேரோட ரேஷியோ என்னவாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீயாக இருக்குது ஸோ இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ த்ரீ எக்ஸு மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டூ எக்ஸு மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ எக்ஸுன்றது டென் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் அப்போ ஸோ அந்த டென் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே போட்டுருங்க ஸோ இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக டென் போட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பையனோட ஏஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ஸோ இங்கே டென் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி ஸோ ரெண்டாவது பையனோட ஏஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஸோ மொதல் பர்சனோட ஏஜ் தெரிஞ்சிருச்சு ரெண்டாவது பர்சனோட ஏஜ் தெரிஞ்சிருச்சு ப்ரெசென்ட் ஏஜ் இப்போ அவங்க கேட்டிருக்கிறது அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமா அந்த ரெண்டு பேரோட ஏஜ் என்னென்னு கேட்குறாங்க அப்போ அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமானா ஸோ டென்னிலேருந்து இப்போ இருக்கிற வயசுலேருந்து அஞ்சு ஆட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஃபிஃப்டீன் மொதல் பையனோட வயசு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஸோ இப்போ இருக்கிற வயசு இருபது வயசுலேருந்து அஞ்சு ஆட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் டுவெண்ட்டி ஸோ இன்னும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ இஸ் டூ ஃபைவ் அவ்வளோதான் ஸோ அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமா அந்த ரெண்டு பசங்களோட ஏஜோட ரேஷியோ என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இஸ் டூ ஃபைவ் ஸோ இதுதான் உங்கள் கடைசி கொஷனோட ஆன்சர் ஒரு கொஷின் நான் ஹோம் ஒர்க் கொஷின் தரேன் அது மட்டும் போடுங்க சரியாப்பா இந்த வீடியோவில் இந்த லெசன் நம்பர் எயிட் ரொம்ப சின்ன லெசன் தான் நம்ம இங்கே நிறையா படிக்கலாம் ஆனால் எல்லாம் படித்து வேஸ்ட்டு ஏன்னா தனியாகவே ஒரு டாபிக் இருக்கும்போது நம்ம அதெல்லாம் அங்கே படிச்சுக்கலாம் இங்கே படிக்க வேண்டாம் சும்மா உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் எப்படி பாஸ்ட்டு ஃப்யூச்சரு ப்ரெசென்ட்டு எதுக்கு மைனஸ் பண்ணுறோம் எதுக்கு ஆட்ஸ் அப்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் இதுவே போதுமான அளவு தான் சரியாப்பா ஸோ இதுதான் உங்கள் கடைசி கொஷனோட ஆன்சர் ஸோ மறந்துடாமல் நம்ம யூடியூப் சேனல் போயிட்டு தமிழ்லேயே இருக்குது ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ் அதை ஃபஸ்ட்டு படிச்சுட்டுங்க அதுதான் முக்கியமான டாபிக் அங்கே வந்து நம்ம எல்லா விதமான கொஷனுமே நான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் சரியாப்பா ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிப்பா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது படிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் படித்து எல்லாமே கற்றுக்கிட்டோம் ஸோ வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா பாய்